எல்லாருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களே என் பேர் அன்பு ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிஎஸ்எஸ் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களோட வாட்ஸ்அப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து போல்ட்டாவோ இட்டாலிக்காவோ இல்லை ஸ்ட்ரைக் ட்ரூவாவோ நீங்கள் அனுப்புவீங்கள உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஸோ அதே மாதிரி ஒரு வெப்பேஜில் வந்து எப்படி சிஎஸ்எஸ் மூலியமாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் பார்க்க போகிறேன் சரிங்களா அவங்க பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம டிவிஷன் டேக் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறேன் அதில் வந்து ஸ்டைல் வந்து மார்ஜின் டாப் அண்ட் மார்ஜின் பாட்டம் டூ ஃபிஃப்டி பிக்சல் வச்சுருக்கேன் அண்ட் கிளாஸ் நேம் வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்காக வச்சுருக்கேன் ஹெட்டிங்கும் சிஎஸ்எஸ் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் வச்சுருக்கேன் ஸோ எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து ஹெட்டிங் நேரம் நான் ரீனேம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியணும் எக்ஸாக்டாக நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் நான் ஒர்க் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் நான் பண்ணுறேன் வச்சுருக்கீங்களா நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மூணு பேராக கிரியேட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ நான் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிக்க போகிறேன் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஜஸ்ட் பேராக்ராஃப் மூணு பேராக்ராஃப் சரிங்களா சேவ் பண்ணிட்டு ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் அவுட் புட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரிஃப்ரெஷ் ஓகேங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஹெட்டிங் அண்ட் பேராக்ராஃப் இருக்குது ஓகே ஃபைன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஹெட்டிங் வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக மாற்றலாம் ஜஸ்ட் பிளாக்காக தானே இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம வேணா நம்ம ஒரு ஷேட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாமா பண்ணலாம் ஸோ ஸ்டைல் ஆர் சிக்ஸ்குள்ளே போயிட்டு டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங்குள்ளே இருக்கிற ஹெச் ஒன் டேக்கை செலக்ட் பண்ணு அதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் ஷேடோ ஸோ நம்ம என்ன வைக்கலாம் அப்படின்னா த்ரீ பிக்சல் வைக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பிக்சல் டூ பிக்சல் அப்புறம் பிளாக் கலர் கோட் அதாவது டாப் அண்ட் பாட்டம் த்ரீ பிக்சல் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் டூ பிக்சல் அப்படின்னு நம்ம வைக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே பிளாக்கு வேணாம் நம்ம வேணால் ஒயிட் வச்சு பார்க்கலாமா ஒயிட் ரிஃப்ரெஷ் ஓகே ஸோ இங்கே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம ஃபாண்ட் வந்து பிளாக் கலர் இருக்குது அண்ட் ஷேடோ வந்து ஒயிட் கலர் இருக்குது நம்ம என்ன கலர் வேணால் வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ரெட் வேணும் வச்சுக்கோங்களேன் டாக் ரெட் வேணும் வச்சுக்கோங்களேன் வச்சுக்கலாம் பக்கா ஒர்க் ஆகும் ஓகே ஸோ டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம போன சீசஸ்லேயே பார்த்துருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து கலர் கோடு மாற்றணும் வச்சுக்கோங்களேன் கலர் ஒயிட் வைக்கலாம் ஆல்ரெடி பிளாக்கில் இருக்குது நம்ம நம்ம ஒயிட்டில் வச்சு பார்க்கலாம் ரிஃப்ரெஷ் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெட்டிங் அண்ட் பேராக்ராஃப் எல்லாமே ஒயிட்டில் மாறிச்சு ஏன் அப்படின்னா எல்லாமே டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிக்குள்ளே தானே இருக்குது ஸோ டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங்குள்ளே இருக்கிற எல்லா கலருக்குமே இதை அப்ளை பண்ணிக்கும் ஒயிட் கலரை சரியா ஸோ அப்ளை பண்ணிட்டோம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ரெட் இருக்குது நம்ம பிளாக் போயிடலாம் ஏன்னா ஒயிட் அண்ட் பிளாக் தான் எனக்கு குட் காம்போ எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ ரிஃப்ரெஷ் ஓகே சூப்பர் இப்போ நான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங்கில் உள்ள முக்கியமான ஓகே முக்கியமானது சொல்கிறதோட மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அலைன்மெண்ட் ஏன்னா ஒரு எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் வெப் பேஜே பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் தான் சரிங்களா ஸோ அது வந்து எந்த அளவுக்கு யூஸருக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அது தான் முக்கியம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஃபார்மேட்டிங் சரியாக பண்ணலை அப்படின்னா யாருமே வந்து படிக்க மாட்டாங்க பவுன்ஸ் பேக் ஆகிடுவாங்க பவுன்ஸ் பேக்னால் வந்துட்டு போயிடுவாங்க ஸோ உங்கள் டெக்ஸ்ட்டு உங்களோட பேராக்ராஃப் எல்லாமே நீங்கள் அப்படி அலைன் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு கண் வலிக்காமல் இருக்கிற மாதிரி படிக்கிற மாதிரி நீங்கள் அலைன் பண்ணணும் ஸோ அதை தான் இப்போ பண்ண போகிறோம் இப்போ பை டிஃபால்ட்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே லெஃப்டில் அலைன் ஆகிருக்கு கரெக்டாக ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்போஸ் வாட் சப்போஸ் எனக்கு வந்து சென்ட்ரலில் அலைன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை பண்ணிக்கலாம் டெக்ஸ்ட் அலைன் பார்த்திங்களா டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே இவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ஸோ டெக்ஸ்ட் அலைன் நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறோம் டெக்ஸ்ட் அலைன் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக லெஃப்டில் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணலாம் சென்டர் பண்ணி பார்க்கலாமா ரிஃப்ரெஷ் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெச் ஒன் அண்ட் பேராக்ராஃப் எல்லாமே சென்ட்ரில் வந்து அலைன் ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்கள் ரைட்டில் பண்ணோன்னா பண்ணிக்கலாம் ரைட் ரிஃப்ரெஷ் ஸோ பை டிஃபால்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் லெஃப்ட் வைக்கலாம் இப்போ இதுக்கு லெஃப்ட் ரிஃப்ரெஷ் இது தான் டிஃபால்ட் பிஹேவியர் எனிவே நம்ம ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் லெஃப்டில் நம்ம வச்சுருக்கோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மூணு பேராக்ராஃப் வச்சுருக்கோம் சரியா அந்த பேராக்ராஃப்லே
டெக்ரேஷன் அண்ட் டாட்டட் வைக்கலாம் வச்சுக்கோங்களேன் டாட்டில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து ஓவர் லைன் ஓவர் லைன் என்ன பார்க்கலாம் ரிஃப்ரெஷ் ஓகேவா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா டெக்ஸ்ட்டுக்கும் மேலேயும் அந்த கோடு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா சில பேர் வந்து அவங்களோட வெப் போர்ட்ஃபோலியோ ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சில கோர்ஸ் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஇ படிக்கிறாங்க அப்படின்னா பிஇ பார் அப்படின்னு மேலே போடுவாங்களே அப்படி இங்கே போட்டுக்கலாம் ஓகே அதுக்கு ஓவர் லைன் யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து லைன் த்ரூ இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும் பார்க்கலாம் சேவ் ரிஃப்ரெஷ் ஸோ லைன் த்ரூ அப்படின்னா ஸ்ட்ரைக் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேருக்கு வந்து இப்படி நீங்கள் பண்ணக்கூடாது இப்படி தான் பண்ணணும் டோன்ட் அண்ட் டூ அப்படின்னு இருக்கும் பார்த்தீங்களா அப்போது அந்த சூழ்நிலையில் வந்து நம்ம இது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொன்று மோஸ்ட்டாக நீங்கள் யூஸ் பார்த்துருப்பீங்க அண்ட் லைன் லிங்க்கு லிங்க்கில் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்கள் டெக்ஸ்ட்டு கீழே வந்து ஒரு லைன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா இதுதான் அண்டர் லைன் ஸோ இது தான் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற டெக்ரேஷன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸோ வாட் சப்போஸ் எனக்கு வந்து இருக்கிற டெக்ஸ்ட் எல்லாமே வந்து கேபிட்டலில் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அதுதான் டெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இருக்குது டெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்போ கேஸ் பார்த்தீங்களா இப்போ சேவ் அண்ட் ரிஃப்ரெஷ் பண்ண அப்படின்னா இருக்கிற டெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஸ்மால் டைப் பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து அப்போ கேஸாக மாற்றி தந்தோம் அதுதான் சேஸ் எக்ஸ் அது ப்ராப்பர்ட்டி சப்போஸ் வாட் சப்போஸ் எனக்கு வந்து இதே சேம் எனக்கு லோவர் கேஸில் வேணும்னா அப்படியே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லோவர் கேஸ் சேவ் ரிஃப்ரெஷ் லோவர் கேஸ் ஸோ சில பேர் நினைப்பாங்க இல்லைங்க எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வேர்டோட கேரக்டர் மட்டும் எனக்கு கேபிட்டலில் வேணும் அப்படின்னா அதுவும் நீங்கள் பண்ணலாம் கேபிட்டலைஸ் ஓகே சேவ் ரிஃப்ரெஷ் எல்லா வேர்டோட ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் வந்து கேபிட்டலாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் டெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம அது கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போதைக்கு ஓகே டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா எப்பவுமே நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க டெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து நீங்கள் வந்து அப்போ கேஸை வைக்கக்கூடாது பிகாஸ் அதை நீங்கள் வச்சாவே நீங்கள் வந்து அவங்கள கமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இம்பேக்ட் கொண்டு வரும் அதனால் எப்பவுமே ஒன்று கேபிட்டலைஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை லோ கேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சிருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இன்டென்ட் ஸோ எல்லா இமெயில் எல்லா பேராகிராஃப்லேயும் நம்ம ஸ்கூல்லாம் படிச்சுருப்போம் பேராகிராஃப் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னாவே இன்டென்ட் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் இன்டென்ட்னா அந்த ஸ்பேஸ் இங்கே ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் பார்த்திங்களா அதான் இன்டென்ட் சொல்லுவோம் இது எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா டெக்ஸ்ட் இன்டென்ட் ஆமாம் இன்டென்ட் இருக்குது பாருங்கள் இன்டென்ட் ஃபிஃப்டி பிக்சல் வைக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேவ் ரிஃப்ரெஷ் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா எலமெண்ட்லேயுமே ஸோ எச்ஓனோ எலமெண்ட் தான் இல்லையா ஸோ எல்லா எலமெண்ட்லேயும் ஃபிஃப்டி பிக்சல் வந்து லெஃப்ட்லேருந்து அது வந்து ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் தந்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அங்கே எடுத்துக்கும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் பேராகிராஃபில் போடும்போது நீங்கள் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெட்டர் ஸ்பேசிங் லெட்டர் ஸ்பேசிங்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் சப்போஸ் தெரியல அப்படின்னா பாருங்கள் லெட்டர் ஸ்பேசிங் நம்ம என்ன தரலாம் த்ரீ பிக்சல் தரலாமா இப்போதிக்கு ரிஃப்ரெஷ் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா கேரக்டர்லேயுமே இது வந்து த்ரீ பிக்சல் வந்து ஸ்பேசிங் விட்டுக்கும் அதுதான் லெட்டர் ஸ்பேசிங் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து டென் பிக்சல் வைக்கிறீங்க வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக அக்லியாக தான் இருக்க போகுது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இருக்கிற இது வந்து இதெல்லாம் யாராலுமே படிக்க முடியாது ஸோ கன்ஃபியூஸ் தான் ஆவாங்க ஸோ எப்பவுமே நீங்கள் நீங்கள் அது மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது டெஸ்டிங்காக வேணால் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஒர்க் ஆகுதான் தான் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா த்ரீ பிக்சல் வச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லைன் ஹைட் ஸோ அதை நான் சொல்கிறத விட நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் லைன் ஹைட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் வந்து பார்ப்போம் ஜீரோ பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் லைன் ஹைட் அப்படின்னா எல்லா பேராகிராஃப்லேயுமே ஹைட் அண்ட் வித் இருக்கும்ல ஸோ ஹைட்டு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பிக்சல் இருக்குது ஸோ நார்மல் பிக் ஏவில் வந்து ஒன் கரெக்டாக ஸோ இதுதான் நார்மலாக இருக்கும் சப்போஸ் எனக்கு வந்து இது கொஞ்சம் ஸ்பேசிங் அதிகமாக இருக்கணுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வச்சு பார்க்கலாமா பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் வச்சா அது கொஞ்சம் கேப் ஸ்பேஷியஸாக இருக்கும் நான் சில நேரத்தில் வந்து இந்த லைன் ஹைட் வந்து என்னோடய ப்ளாக் என்னோட வெப் பேஜஸில் யூஸ் பண்ணுவேன் என
ஏன் ரெண்டு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ரீசன் நிறையா இருக்குது ஆனால் மெயினாக ரீசன் சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஜஸ்டிஃபைடாகவும் இருக்கணும் எனக்கு டைரக்ஷனாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அப்போ அந்த ரெண்டு காம்பு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கடைசியாக நம்ம வந்து முடிச்சிடலாம் நிறையா இருக்குது ஆனால் கடைசியாக இதோட முடிச்சுக்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிறதுலாம் காமனாக யூஸ் பண்ணுற டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வேர்ட் ஸ்பேசிங் வேர்ட் ஸ்பேசிங் டென் பிக்சல் தரேன் வச்சுக்கோங்களேன் ரிஃப்ரெஷ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா வேர்டுக்கு அப்புறமும் டென் பிக்சல் வந்து ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பேசிக் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டிங் தான் சப்போஸ் உங்கள் டாக்குமெண்ட்டில் இதை தேவைப்படும் சில இது தேவைப்படாமல் இருக்கும் ஸோ எதெல்லாம் தேவையோ அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு மற்ற ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிஎஸ்எஸ் ஐகான்ஸ் அதாவது உங்கள் வெப் பேஜில் வந்து எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஐகான்ஸை யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்